காவேரி டாக்கீஸ் மூவி ரிவ்யூக்காக ரோஹிணி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற படம் அவள் என்னடா மூவி ரிவ்யூக்கு எப்போவுமே வந்து வழக்கமாக நின்றுட்டு அப்படியே வந்து ரிவ்யூவை ஸ்டார்ட் பண்ணி பட்ட 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 பட்டானு பேசக்கூடிய ஆள் பேய் கெட்டப்பெலாம் வந்து கஷ்டப்பட்டு போட்டுட்டு அதுவும் வந்து சீப் எடுத்துக்கிட்டு ஒர்க்கு 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 அப்படின்னு சீவிட்டுருக்காலே அப்படின்னு நினைக்காதீங்க அவள் படத்துடைய ஆல்மோஸ்ட் கதையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒத்த சீப் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா தான் வந்து பிச்சுக்கிட்டு போகிற மாதிரி ஸ்டோரி ஆரம்பிக்குது அதனால தான் சீப்போடு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஐ திங்க் வந்து முடிய சரி பண்ணிட்டேன் நினைக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் இது நமக்கு தேவையில்லை ஆல் ரைட் ஸோ இன்றைக்கி கவேரி டாக்கீஸ் மூவி ரிவ்யூவில் அவள் படத்துடைய மூவி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் பொதுவாகவே பேய் படங்கள் வந்தது அப்படின்னா தமிழ் ஆடியன்ஸை வந்து இது வரைக்கும் வந்து இயக்குநர்கள் எப்படி செட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு விதமாக செட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஒன்று நம்ம வைகை புயல் வடிவேலு வருவார் மேப்பு வச்சுட்டாத ஆப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பக்கம் செட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறமா கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறமா கோஷ்டி கோபால் வருமா நம்ம இருக்கிற போய் பேய் வருமா அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம மொட்டா ராஜேந்திரன் ஒரு பக்கம் ட்ரெண்ட் செட் பண்ணி வச்சுருந்தார் அப்புறம் முக்கியமான ஒரு இடம் யாருக்கு அப்படின்னா கோவை சொல்லலாமா கண்ணு ராகவா கண்ணு ராகவா அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்க இந்த மூணு பேருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேய் படங்களில் வந்து காமெடி சொல்லி ஒரு விதமான ஒரு திகில் கலந்த ஒரு பயத்தை கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்து பேய் படங்களை இதுக்கு முன்னாடி வந்த இயக்குநர்கள் அத்தனை பேரும் வந்து செட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த ஒரு பாத்வேலேருந்து வேறு மாதிரி வந்து முழுக்க முழுக்க சீரியஸாக ஒரு பேய் படம் வந்து சொன்னால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கதை தான் அவள் படத்தில் வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்கிறாங்க நம்ம இங்கிலீஷில் நிறைய படம் பார்த்துருக்கோம் காஞ்சூரிங் அந்தபல் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு பா எப்படி எடுத்துருக்காம் பாருங்க அப்படியே நைட்டெல்லாம் தூங்கினதுக்கு அப்புறமா வந்து அதுவே கனவில் வருது அப்படி ஒரு <laughs> எதிர்பார்க்காத டைமில் வந்து ஒரு எஃபெக்டோடு வந்து ஒரு பேய் வர்றப்ப வந்து ஒரு சின்ன பய அவ் அப்படின்னு ஒரு ஜிப்னு ஒரு இது வந்துருமா அந்த ஒரு ஃபீல் வந்து நிறைய இடங்களில் அந்த படத்தில் கொடுத்துருக்கிறாரு ஸோ கேமராமேன் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரி ஒர்க் இந்த படத்தில் இமாச்சல் பிரதேஷ் அப்படிங்கிற மாதிரி லொக்கேஷன் காமிச்சிருக்கிறாங்க நிறைய தமிழ்நாட்டிலே வந்து நமக்கே தெரியாத கண்டுபிடிக்காத முடியாத அளவுக்கு வந்து நிறைய லொக்கேஷன்ஸ் வந்து தமிழ்நாட்டிலே வந்து அவங்க தேடி தேடி வந்து ஷூட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா படத்துடைய இசையமைப்பாளர் கிரீஷ் எப்போவுமே வந்து அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் வந்து பேய் படத்துக்கு மியூசிக் போடுவாங்க பட் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது அந்த ஒரு சின்ன ஹாரர் எப்படி எந்த இடத்துல வந்து கரெக்டாக வந்து மியூசிக் கொடுக்கணும் சில இடங்களில் பேய் வர்றப்போ வந்து மியூசிக்கே வராது ஸோ கரெக்டாக வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக வந்து மக்களை பயமுறுத்தலாமே அப்படிங்கிறதுக்காக ரொம்ப அழகாக வந்து இசை கொடுத்துருக்கிறாரு இசையமைப்பாளர் கிரிஷ் அதுக்கப்புறமா அந்த படத்தில் வந்து இயக்குனர் மிலிந்த் ராவ் ஃபஸ்ட்டு படம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டெஃபினட்டாக வந்து ஒரு முதல் படத்தில் வந்து நிறைய வந்து அமைச்சூரான விஷயங்கள் நிறையா பார்க்கலாம் ஏன்னா வந்து சின்ன சின்ன குறை சொல்லலாம் இங்கே வந்து டைரக்டர் தடுமாறி இருக்கிறாரு இங்கே ஏதோ பண்ணியிருக்கிறாரு அப்படின்னு பட் அந்த மாதிரி எந்த விதமான குறையுமே சொல்ல முடியாத அளவிற்கு வந்து மிலிந்திரா வந்து முதல் படத்துலேயே வந்து சும்மா சிக்ஸராக அடித்து வந்து ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு எக்ஸ்ட்ராடினரியாக எங்கேயுமே ஸ்க்ரீன் பிளேயில் ஓட்ட கிடையாது ஃபஸ்ட் ஆஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு ஸ்லோவாக இருக்கும் என்ன கதை எங்கே போகுது யார் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய நம்மளை கெஸ்ட் பண்ண வைக்கிறாங்க செகண்ட் ஆஃபில் தான் ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஸ்டோரியை வந்து ரிவீல் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் பயத்தை வந்து எக்ஸ்ட்ரா கூட்டி ஒரு எக்ஸ் எல்லா ஃபேக்டர்ஸையும் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஏற்றி கொஞ்சம் பயம் வந்து அதிகமாக வந்து காமிச்சிருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா அந்த படத்தில் நடித்த நடிகர் நடிகைகள் அவங்கள பற்றி பேசணும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சித்தார்த் இதுக்கு முன்னாடி அரண்மனை டூ படம்லாம் வந்து பண்ணிவிட்டு அதில் கமர்ஷியலான ஒரு படம் பண்ணார் அதில் இருந்தெல்லாம் வெளியில் வந்து இந்த படத்துக்காக நாலு வருஷம் ஸ்கிரிப்டிங்லையும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கிற கதையில் வந்து விவாதம் இந்த எழுதுனதில் முக்கியமான பங்கு வந்து சித்தார்த்துக்கும் உண்டு ஸோ எழுத்தாளராகவும் இந்த படத்தில் நடிகராகவும் நல்லா பண்ணியிருக்கிறாரு ஏன்னா டெஃபினட்டாக வந்து நல்ல பர்ஃபார்மர் சித்தார்த்தில் அதில் எந்த விதமான டவுட்டும் நம்ம சொல்ல முடியாது நம்ம நினச்சி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு வந்து இந்த படத்தில் வந்து கெஸ்ட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஒரு ட்விஸ்ட்டு அதை வந்து சித்தார்த்து வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வந்து பண்ணியிருக்கிறார் ஓப்பனிங்லேருந்து படம் பார்க்குற யாருக்குமே வந்து சந்தேகம் இவர் மேலே தான் இருக்குமோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சந்தேகத்தை கொடுக்காமல் வந்து நிறைய இடங்களில் வந்து ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கிறாரு அதே மா
ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான ஆக்ட்ரஸ் ஏன்னா தமிழ் சினிமாவில் வந்து இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களையும் வந்து ஸ்போர்ட்டிவாக எடுத்து பண்ணக்கூடிய நடிகைகள் ரொம்ப கம்மி ஏன்னா நம்மளாம் வந்து ஹாலிவுட் படம் ஹாலிவுட் படம்னு சொல்கிறோம் ஹாலிவுட்டில் வந்து ஒரு லிப்லாக் சீன்லாம் வந்தது அப்படின்னா இங்கே வரப்ப கட் பண்ணி எடிட் பண்ணி தூக்கிடுவாங்க பட் இங்கே வந்து அதே மாதிரி தான் எடுக்கிறோம் அதில் இருக்கிற மாதிரி நாங்களும் எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய லிப்லாக் சீன்ஸ் வந்து இந்த படத்தில் வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக வந்து இது அடல்ஸ்க்கான படம் அப்படிங்கிறத நான் ஓப்பனாகவே சொல்லிடுறேன் பயம் அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது விஷயம் பட் சித்தார்த்துக்கும் ஆண்ட்ரியாவுக்கும் இடையேயான ரொமான்ஸ் அந்த காட்சிகள் வந்து கொஞ்சம் நல்லா ரொம்ப அழகாக வந்து இயல்பாக வந்து ஒரு கப்பல் வந்து எப்படி ரொமான்ஸ் பண்ணுவாங்க அது அப்படியே ஓப்பனாக வந்து ஸ்க்ரீனில் கேமரா வச்சு படம் முடிச்சு காமிச்சிட்டாங்க அதனால் அடல்ட் கண்டென்ட் இருக்கிறதுனால வந்து இந்த படம் அடல்ட்ஸ் ஒன்லி அப்படிங்கிறத வந்து நான் இப்போ சொல்லிடுறேன் சின்ன குழந்தைகளை தயவுசெய்து கூட்டிகிட்டு போகிறது வந்து உங்களுடைய தனிப்பட்ட இஷ்டம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆண்ட்ரியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் சூப்பராக இருந்தது அதே மாதிரி இந்த படத்தில் வர முக்கியமாக மற்ற கேரக்டர்ஸ் அதாவது பொதுவாக வந்து பேய் படங்களில் வந்து பேய் தான் அதிகமாக ஸ்கோர் பண்ணும் பட் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எதிர்வீட்டு நபராக வரக்கூடிய அதுல் குல்கர்ணி அவருடைய கிட்ஸு அத்தனை பேர் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியாக நடிச்சிருக்கிறாங்க சுரேஷ் வந்து ஒரு அவர் ஒரு டாக்டராக வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ டெக்னிக்கலாக அந்த டீம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான டீம் ஏன்னா அந்த ட்ரெய்லர்லேயே வந்து சம்திங் ஏதோ புதுசாக பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து சொல்லியிருந்தாங்க நடிச்சிருந்தவங்களும் வந்து பொறுப்பை உணர்ந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக நடிச்சிருக்கிறதுனால அவள் படம் நம்ம இந்திய அளவில் வந்து ஒரு இந்த படத்தை வந்து தனியாக எடுத்து பார்க்குறப்ப அதோடைய சவுண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பர்ஃபெக்டான வந்து ஒரு சவுண்டு வந்து ஆர்ஆர் அந்த மூவிக்கான சவுண்டு வந்து ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருக்குறாங்க எப்போவுமே ஹாலிவுட் படம் தான் பயங்கரமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி பயங்கர பில்டப்லாம் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் பட் இதுக்கப்புறம் வந்து தமிழ் படங்கள் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி தரத்தில் எடுக்க முடியும் அதுக்கான குவாலிட்டி ஈக்குவலாக வந்து நம்மளும் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து எந்த விதமான குறையும் இல்லாமல் சொல்லியிருக்கிற படம் தான் இந்த அவள் படம் ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து சீரியஸாக வந்து ஒரு ஹாரர் மூவி பார்க்குற ஒரு எஃபெக்ட் வேணும் அப்படின்னா இந்த படத்தை நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட அப்புறம் வந்து உங்களுடைய ஃபேமிலியில் இருக்கிற கிட் கு குழந்தைங்க இருக்காங்கல்ல அவங்க எல்லாரையும் வந்து வீட்டில் பத்திரமாக தூங்க வச்சுட்டு நீங்கள் தாராளமாக வந்து இந்த படத்துக்கு போயிட்டு அந்த த்ரில்லிங்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஃபீல் பண்ணலாம் இந்த அவள் படத்துக்கு நம்ம காவேரி டாக்கீஸோட ரேட்டிங் மறுபடியும் நான் உங்களை காவேரி டாக்கீஸ் மூவி ரிவ்யூவில் சந்திக்கும் வரை விடை பெறுவது ரோஹினி